നമസ്കാരം ഇന്ന് ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ ഞാനും എൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയും പിന്നെ ഞാനും വണ്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ഒന്നും പറയാം അറിയില്ല വണ്ടിയിൽ അകത്ത് കയറുക ഇരിക്കുക പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാവൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനല്ല ഇഷ്ടം വേറൊരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം സുഖകരമായി അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈവിങ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കാര്യം കൈയും കാലും പിന്നെ കണ്ണും മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ ഒരേ സമയം വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം ഓട്ടമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓട്ടം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വണ്ടി പിന്നെ നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് ഒപ്പം പഠിച്ച അനീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോണ്ട മൈസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹോണ്ട മൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലോട്ട് പോയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഖം വളർച്ച വേണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെന്ന് ചെയ്യും ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഇത് അതിൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും വലുത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തെന്തെന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇതും ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരു വളർച്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു വണ്ടി പിന്നെ അടുത്തൊരു വണ്ടി അതാണ് അമേസ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വണ്ടി എന്ന് പറയണം കാര്യം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കവർ കവറ് കവർ കവർ കവറിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടയക്കും പിന്നെ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഹോമാണ് അതൊരു ഭയങ്കര രസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഡിമസി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയാലോ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ബിജു ബിജു എന്നും അവൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ഉണ്ട് വാങ്ങി കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന ഇടത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങാം എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒമ്പതരയ്ക്ക് വരുള്ളൂ ചോദിക്കും പറയും ഇല്ല അളിയ വണ്ടി ചതിച്ചാൽ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ഇന്നും കുറ്റമാണ് അവൻ ഈ കുറ്റം പറയുന്ന രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയും പിന്നെ അവൻ്റെ ഈ വണ്ടിയും അന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സാജിയാണ് സാധിക്കാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡുള്ള അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്യാവശ്യം ഹീറോ ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആയതാണ് അവൻ നമ്മളൊക്കെ കഴിവുണ്ടായതും അപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബാക്കിങ്ങിൽ ഹീറോ ആയ ഒരുത്തരാണ് അപ്പോൾ അവനോട് അത് സീയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളെക്കുറിച്ച് അവൾ പറയാൻ നേരത്ത് സാജിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാജി പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഡാൻ വേണോ എസ് യു വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ വലിയ രാജാവ് കളിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്വന്തം വലിയ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരുമിച്ച് ഹോണ്ട മൈസ് എന്ന് പറയും പെർഫെക്റ്റ് ഹോണ്ടയിൽ നമ്മുടെ രതീഷ് ആണ് അതിൻ്റെ അമരക്കാരൻ അവൻ മതിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയൊരു കാർ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ബിജുവിൻ്റെ സ്ഥിരം പരാതി ഒരു തരത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും പരാതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് ഭാര്യയെ കാറിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ല വണ്ടിയെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരാളാവരുത് എന്ന് മനസ്സിൽ അന്ന് ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷായിട്ടൊരു വണ്ടി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയതാണ് ഈ ഹോണ്ട അമേസ്
വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒട്ടും ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഹോണ്ട അമേസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം അത് വളരെ എന്താണ് ലൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവച്ചു അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസിക്കും